ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് പത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെ പത്താമത്തെ പോയിൻ്റ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ശരി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് ഇതാ പത്ത് പോയിൻ്റുകൾ പോയിൻ്റ് നമ്പർ വൺ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാരം ഏകദേശം മൂന്ന് പൗണ്ടാണ് ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് നാല് അഞ്ച് നാല് കിലോഗ്രാം അതായത് മൂന്ന് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് ഓ ആറ് ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ഒരു മനുഷ്യന് എഴുപത് കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് കിലോഗ്രാം എത്ര ചെറുതാണ് പക്ഷെ ആളെ അങ്ങനെ ചെറുതായി കാണാൻ വരട്ടെ ആൾ ചെയ്യുന്ന പണിയെന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറയല്ല ചിന്ത ശ്വസനം ഹൃദയതാളം ഇമോഷൻ കാഴ്ച എന്ന് വേണ്ട ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് പണി ഈ കുഞ്ഞും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലേ വെറുതെയല്ല ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എപ്പോഴോ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയത് ബ്രെയിൻ ആണ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ ടു ഒരു കുറഞ്ഞ വാട്ട് ബൾബ് കത്തിക്കാനുള്ള എനർജി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ന്യൂറോൺസും ചെറിയ എമൗണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ന്യൂറോണിൻ്റെയും എനർജി ചേർത്താൽ ഒരു ബൾബ് കത്തിക്കാം എന്ന് വെച്ച് നാളെ ആരെങ്കിലും തലയിൽ ബൾബ് വെച്ചാൽ അത് കത്തണമെന്നില്ല തിയറട്ടിക്കലി പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എനി സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ റിസർച്ച് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ ഇപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും മുപ്പത് ഇരട്ടി പവർഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് പെറ്റ ഫ്ലോപ്സിലാണ് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും വേഗത്തിലാണ് ബ്രെയിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വൺ എക്സാ ഫ്ലോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഒരു ചൂട് പാനലിലോട്ട് കൈ തൊടാൻ പോകുന്നത് കണ്ടാൽ എത്ര പെട്ടെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ എത്ര വേഗത്തിൽ എവിടെ എത്തിയാൽ എങ്ങനെ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാമെന്നും കണ്ണിൻ്റെയും കൈകാലുകളുടെയും ചലനം അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കാനും സെക്കൻഡ്സേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ പോയിൻ്റ് നമ്പർ ഫോർ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഏകദേശം നൂറ് ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് എണ്ണിത്തീർക്കാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്നറിയൂ മൂവായിരം വർഷം എന്താണല്ലേ ന്യൂറോൺ ആണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് മറ്റു സെല്ലുകൾക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് ന്യൂറോൺ പോയിന്റ് നമ്പർ ഫൈവ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര മെസ്സേജാണ് വിടുന്നത് അല്ലേ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമായ മെസ്സേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മെസ്സേജുകൾ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും സെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഭീകരൻ പോയിന്റ് നമ്പർ സിക്സ് ഒരു ഈച്ച നിങ്ങളുടെ കാലിൽ വന്നിരുന്നു വെയിറ്റ് അമിനി കാലിൽ ചെരുപ്പോ ഷൂവോ പാടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻസറി ന്യൂറോൺ സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളോട് ഈ സ്പീഡ് എത്ര വലുതാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സ്പീഡ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കടക്കും പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻ നിങ്ങളൊരു പുതിയ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചറിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തുടക്കം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ എക്സ്പെർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സായി മാറുന്നു ഇതിന് കാരണം ന്യൂറോൺസ് തമ്മിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയും ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചറിന് മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ പഠനത്തിന് ഒരുക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ടാസ്കിൽ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടി ചെയ്തു നോക്കൂ പോയിന്റ് നമ്പർ നയൻ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനവും ഫാറ്റാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊള്ളാലോ ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ബ്രെയിനിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ പോയിന്റ് നമ്പർ ടെൺ നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കേട്ടിരിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ പോലും ബ്രെയിനിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മളോട് പലരും ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്ക
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വില്യം ജെയിംസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം മെൻ്റൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുവെന്ന് എന്നാൽ ഈ ഒരു ആശയത്തെ പിന്നീട് നോവലുകളിലും സിനിമകളിലും പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ലൂസി എന്ന സയൻറ്റിഫിക് ഫിലിം ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തമാണ് കാരണം അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ബ്രെയിൻ നൂറ് ശതമാനം ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു